mwaka huu wa uchaguzi mkuu tumeshuhudia visa vya ghasia ya katika ba... Na tunaendelea kuzungumza tu na vijana katika kaunti hii ya Nairobi na vile vile kabisa taifa zima kumbuka kwamba uh, kauli mbiu dumisha amani usipige jirani uh, usipige jirani piga kura na iwapo utataka kuchoma sana mm. basi choma takataka Sema kitu ni kauli ambayo imezungumziwa na wenzetu waliowapa katika lengo la kuleta umoja na amani nchini Kenya. Uh, Maana hakuna siku utafika katika taifa tuseme sote tumeridhika kwamba kuna nafasi za kazi za kutosha hali ya maisha. A kila siku kuna wengine watakuwa hawajaridhika lakini jukumu letu ni kwamba atua baada ya atua. Kuna mabadiliko yaliyona uhakika ambayo yanaleta matumaini kwa nchi yetu ya Kenya. Tuelekee katika maeneo ya Samburu kwa sasa na Machakos ili kupata tu baadhi ya maoni ya wakazi wanasemaje tukirudi ndugu zetu wazidi kututoa taka kwenye masikio. Mwaka huu wa uchaguzi mkuu tumeshuhudia visa vya gasi ya katika baadhi ya maeneo humu nchini huku vijana wakionekana kuwapigania baadhi ya wanasiasa lakini wanasiasa hao baadaye wanajitenga na madai au kuhusika katika ghasia hizo na hivi leo tuko katika mji wa Mara la kaunti ya Samburu ili kutafuta tu dhana za wakazi kuhusu msukuma unaowafanya vijana kukubali kutumiwa vibaya na wanasiasa. Je, unaitwa nani na ni msukuma upi unaowafanya vijana kukubali kutumika vibaya na wanasiasa? Kwa majina naitwa Denis Soteno, msukumo ambaye inawafanya vijana waweze kuchangia kwa mchafuko ni kama ukosevu wa kazi na vijana wengi pia wanakaa idol wana ajira. Sasa sana sana hii mji wa Samburu ajira ya kwa vijana iko chini sana. Nataka mko na shida, usitumike uokote mau, pige mwenzako. Utamuumiza kecho siasa ikisha tarehe tisa mnarudi mnaishi ile maisha mlipo mnakaa. Pengine huyo mtu hata kuja atakuwasaidia. Vijana kama ana ajira, atafanya mambo mabaya. Yaani kama angekuwa na kazi, angekuwa anafanya vizuri. Sasa mimi ningeomba serikali yenye itaingia, waangalie vijana, vijana wametibiliwa mbali sana. Kama vijana ana ajira, atakuwa anafanya maovu, mambo mabaya. Sasa mimi ningeomba iki ni nafanya nichangia vijana na wengine wanaingia kwa mifurugu na labda unazotoa ushauri gani kwa vijana ambao labda hawana ajira hawana biashara na mara mingi sana wako active kwenye zile mikutano za kisiasa mimi vijana nikishangia wakiona wanasiasa wakuja na hiyo pesa wasikubali kufanya furugu kwa sababu wakifanya furugu wataharibu sasa vijana kama mimi sasa nikifanya kifurugu kama hiyo nifungwe ndani sio na familia yangu itaitaumia kwa mwenyewe anaitwa David K kitu naomba vijana tusomie mbaya Kulipwa shilingi mia kurusha mawe hiyo ni kuhatarisha maisha yako. Hiyo tu ni kitu yenye naomba. Vijana tutumiwe mbaya, hivyo tu ndio naomba vijana. Naomba Na, kwa maoni yako wewe kama kijana, yeah. ni msukumo upi unaowafanya vijana mitaani kutumika vibaya na wanasiasa? Ni, ni kulipwa tu hamsini ndio warusha mawe. Kama hiyo kitu yenye naomba tu hiyo, tusitumiwe hiyo kitu kulipwa shilingi hamsini kurushwa mawe. Baadhi ya wananchi ambao wamezungumza nasi wanasema kwamba hali ya maisha kuwa magumu kutokana na hali ya ukosefu wa ajira basi imewasukuma vijana wengi kukubali mito ya kutumiwa vibaya na wanasiasa kwenye kampeni za uchaguzi mkuu. Ni hayo tu kutoka mji wa Maralal kaunti ya Samburu. Jina langu ni Johnston Keti. Huku joto la kisiasa likiendelea kuinuka na kila mwanasiasa akionekana kujipigia debe Ileo tuungana na vijana na wananchi kutoka kaunti ya Machakos watueleze kwa nini wanaonolea vijana utumika visivyo na wanasiasa. Wengine wamesoma lakini sababu hakuna kazi ujira hakuna ndio sababu wanafuata pa mahali popote wanasikia kuna pesa. Vijana wanatumika vibaya kisiasa kwa sababu ya ukosefu wa ajira na hali ngumu ya maisha. Lakini licha hayo Haipaswi vijana watumike vibaya na hao wanasiasa kuendeleza ajenda yao. Vijana ambao wanatumika vibaya wanatumika kwa kuwa mara mingi wanasiasa wetu hawana sera, hawana ajenda. Kwa hivyo mara mingi wanatumia vijana kuwapa pesa ndo vijana waimbe wimbo wao ndo wakubalike. Vijana watumiwa vibaya katika siasa hizi ni ukosefu wa kazi. Vijana wana kazi, vijana wana chochote na wanaenda kwa kazi kutafuta pesa ndipo wanunua unga na vitu kama hizo. Vijana wanatufika vibaya kwa ajili ya pesa na vyama. Jambo la kwanza la, la kuongea juu ya chama ni kuwa 
vijana wako wakati huu kuna mmoja ambao wanamuunga mkono na akikosa kupita wananjua vurugu na kama ule mwanasiasa angekuwa anafanya kitu ya inafaa in, mtu wa kwanza kuwa naye ni mwanae sio wale wetu kwa sababu mazuri inaanza kwako lakini mabaya inaanza kwa wenyewe Naam umesikia mwenyewe kutoka vijana tofauti katika kaunti ya Machakos ambapo wameelezea kwa nini wanasiasa wanawatumia visivyo katika siasa zinazoendelea. Nikiripotia Runinga Citizen kutoka kaunti ya Machakos, mimi ni Enoch Musui. Madawa ya kulevya kutumiwa kwake katika jamii kisiasa huwa kwamba vijana pia wanafuata maelekezo ya baadhi ya viongozi ambao huwalewesha huwapa bangi huwapa changaa ili watekeleze jinsi mwanasiasa huyo anafanya na baada ya yote haya kiongozi ama mwana kijana huyu ameumizwa amefariki na hivi kwamba amepoteza kile alikuwa anatafuta katika maisha sana sana vijana hawana kitu ya kufanya kitu muhimu ya kufanya especially kwa upande ya biashara kuna wale wamejikaza wamemua mapikipiki zao kuna wale wamejikaza wameanzisha biashara yao ndogo ndogo wanajaribu kufanya lakini ukiangalia hali ya biashara ni ngumu environment environment ya biashara ni ngumu hawana 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 hawako vizuri kifedha kufanya biashara vizuri ili waweke kitu kwa mfuko ujumi imekuwa ngumu maisha za hii imekuwa za hii ukitembea tuweze kuona kazi sasa tunaona hiyo ngozi kupeleke kuoa sana sasa tunaona hii mwana mwana boda boda biashara za hii hakuna tunaumia tu maisha vile na tunaumia tunaweza tutafuta kwa mwingine atupatie kuongozi ndio pengine tupate kwa pesa tuweke mfukoni watoto tumeshindwa kupeleka shule tumeshindwa tufanyaje tunatembea tu kwa barabara hakuna kazi Tunajua kwamba ni msimu wa siasa na kwamba vijana wengi wamekuwa kitumika kuvuruga siasa ama mikutano za wapinzani wao. Niko hapa katika mji wa Kapsabet ili kupata kujua nini hasa inachangia vijana wengi kukubali kujihusisha katika vurugu wakati wa siasa. Tunafanya vijana watumike nikosefu wa kazi. Wanakuja kwa kuadanganya na pesa fulani, pesa kidogo ndio vurugu inaletwa. Nikosefu wa kazi, wapee vijana kazi. Kama vile tuko hapa tuna kazi. Mtu anakuja kudanganya mia mbili, mia tatu, tunazua furugu. Hiyo ndiyo inakosesha vijana. Ndio maana analeta furugu. Mtu akisikia ameitiwa kuna kamia mbili mahali, na labda hata ajejua hiyo kazi anaenda fanya ni gani eh? Iwe ni labda ya kwenda tu kusumbua kwa, kwa kwa siasa kwa saa hii kupiga mwenzake ama kusababisha kufurugana, bora apate yake jioni. So mimi naonelea kwa maoni yangu ni ugumu wa maisha na watu kuwa idol e, watu kukosa kazi so mimi ni maoni yangu ningeambia serikali angalie sasa hii watu kwa ground wanapitia magumu ni vile hawawezi kuji express ama hawawezi onekana kwa mtazamo wangu vijana wana includeiwa rafsha kwa sababu wengine ni idolers kosevu wa kazi sasa kama vijana wamekuwa wamekosa kosevu wa kazi sasa wanajaribu waki, wakiambiwa ati maybe mtapewa kitu fulani hivyo ndivyo sasa wana includeiwa kwa hiyo ukosefu wa wakazi wa niyo shida ndio ndio tuliopa na serikali na faidu angalie sisi waachilie pesa zikiwa mashindani ndio tukipata pesa vijana wasikuwa wakisumbua hapa na pale kusanyika kusanyika kwa vijana inafaa waangalie juu mkutano ndogo ndogo ndio inafanya vijana wanaanza kujadiliana mambo kama hiyo wakipatiwa pesa kidogo wanaanza na uhalifu hiyo kitu ndio tunaomba serikali angalie kwa zibiti mkutano ndogo ndogo ni wazi kwamba wenyeji hapa wamesema kwamba ukosefu wa ajira au ukosefu wa pesa za kujikimu imechangia vijana wengi kutumika kuvuruga mikutano za kisiasa kutoka hapa kaunti ya Nandi jina langu ni Daniel Korir na mshukran sana Daniel Korir kutoka Nandi tumesikia vile vile kabisa kutoka Bungoma Machakos na Samburu na Rashid kile ambacho kina kinasalia kama kibwagizo ni kwamba vijana hawana ajira vijana hawana fedha kwa hiyo wanaambulia kutumika vibaya na wanasiasa na sasa tuna lakini pia kuna swali linaibuka ni kwamba je kama una hela kama una kazi unachokifanya sasa hivi kabla ya uchaguzi kitakupa hela kitakupa kazi naweza kupotezea maisha yako. Kwa na fili pia ni e, ni uzi mwembamba ambao uweze kujua uweza simama upande wapi lakini na fili tuna tunahitaji hekima na busara zaidi kuliko unyonge tulionao kimaisha. Mhm. Mm
na tunao wengine wetu katika studio kuna baadhi ya wale ambao wanasema uh, labda nikikuleta Rashid ni kwamba eh, wengi wanasema kwamba wanaona mambo yakifanyika na wala wale ambao wanafanya yale mambo ya ambayo si mazuri hawachukuliwi hatu ya yote unaona kwamba hili joto la kisiasa linapelekea uhalifu mwingi kutendeka na wale ambao wanatekeleza uhalifu huo kusalia wakiwa uhuru eh mimi naweza sema ni kweli wanachangia sana wanasiasa wanachangia sana kwa hii mambo ya vijana ku kuzua vurugu na wizi sana cause sasa hivi mimi naishi na beshti yangu tu vizuri pale mtaani but sasa hivi yenye tunaenda election sasa hivi ndo ndajua ule ni mnubi ule ni mjaluo ule ni mkamba ule ni kabila fulani hiyo time nyingine tulikuwa tu, tulikuwa tunaishi kama wa Kenya hatuna hiyo hiyo tribe hatuna but kuna kiongozi atakuja pale tajua pengine ni mluya pengine ni mjaluo mkalejin mnini ye ndo ataleta hiyo mambo ubinafsi ukabili anza kusema nsisi dhidi yenu nyinyi eh unaona sasa ye, hiyo inachangia sana kwa huo politician kuna zile wadi zenye atatumia pale itabidi mimi nisaliti naiba wangu unaona cause ye amekuja ku meet watu fulani especially yani mbona hiyo time nyingine haku hakukuja kwa meet amekuja sasa hivi ku watu fulani na watu unajua tunaishi nao kibira wote unajua kibira tuko na tribe zote tunaishi but sasa hivi siasa ndo utasikia kuna kiongozi amekuja ameita wale na watu fulani ameita waluya ameita wajaluo mm-hmm. ameita unaona kuna kuna ile something kuna question mark hapo unaona inaonesha kuna watu wana supposed to inafaa wa, wa, wachukuliwe na uzito zaidi na wengine Yaani ni kama wako unaona. Na hizo vitu zisipochukuliwa na, na uzito ndo inafanya chaos. Hata si tukijaribu kufanya venye. Si tuta, tuta distribute hata hizi kadi tutafanya nini? But au viongozi wasipoweka mind yao pamoja tuongelele peace kwa ujumla tukiwa wote. Hakuna kitu bado tutarudi pale pale unaona. Hmm. Labda tukikuja kwako unahisi kwamba maafisa usalama pia wamechangia katika kulegeza kamba wakati huu wa ambao joto la kisiasa lipo. Na asante sana Hassan. Kwa maoni yangu nahisi wame, wamechangia kwa, kwa ukubwa. Na nikitoa mfano kule nyumbani Kibra, eh, tuseme kuna mkutano, alafu vijana wanakuja pamoja, wanafanya uhalifu, labda hiyo keo sama hiyo kuja pamoja, simu ya huyu itaibiwa, huyu atagongo, atafanya nini? Lakini juu ni politician fulani yako kwa ni, na anajulikana na maafisa hawa vijana wamefanya vurugu hawa atashikwa hiyo inachangia pakubwa kwa kuleta walifu na pia <coughs> eh, au, au eh, tuseme polisi wangekuwa wanakuja wanachukua hatua wanasema vijana nyinyi ndio wameshifanya hivi na hivi na mmekuja kwa sababu ya huyu tutachukulia huyu hatua kesho akija vijana watahusika watakuwa na ile uoga so mimi na feel we, wana siasa na mapolisi wamechangia sana sana kwa ukosefu wao. Na, na, na ukizungumza mdi kuna mtu anakuuliza anajiuliza swala anapokuwa anakutizama. Mbona una uoga? Wewe maana kuna viongozi wengine wanakuambia kwamba mimi nawajua vijana lakini kuwazungumzia na ugopa kwa sababu labda watanitafuta ama watanyima kura. Mbona wewe kama binti hauna uoga kwamba unaweza tembea mtaa hadi mtaa Kibra kukoteza amani na watu kuishikwa. Nini nakupa nafasi kwamba useme acha niatarishe hata maisha yangu lakini yakisha kwamba nimepata kibera ambayo ina sauti moja na maendeleo nini nakusukuma zaidi kwa mabinti wengine ambao labda ndugu zao ni walifu lakini hata kutaja yeye mwenyewe pia anaogopa kumwambia mm. kitu inanifanya nisiogope ninataka kuona future yangu na ya generation inakuja na ya watoto wangu na ndugu zangu ikiwa sawa tukisema sisi wote tunyamaze tunauziwa uoga na tutaekwa tu kwa mali nyungu moja tu tutashinda tukipikwa tukipelekwa mali moja tutakuwa tunafuatana tu so nimeamua kama youth sikupata fursa ya kupiga kura 2017 nimepata fursa 2020 2022 nita make sure au politician mimi kama youth na chagule mwenye nataka sitakubali kuuziwa uoga ndio in the next 5 to 10 years i have a future nimesikia future yangu na wale generation wanakuja hiyo inaleta mabadiliko nisemi kitu shukrani sana swali Uh, kuna swali umeuliza no. na ni swali la muhimu sana kwamba kuna wahalifu ambao wanaenda wanatekeleza mambo mabaya kama vile vita katika siasa na hakuna atuwe na chukuliwa kwanza lazima tuseme ya kwamba the national police service must practice political neutrality 
they must be apolitical wafai kuegemea pande yote ya nini mm. ya kisiasa mhalifu ni mhalifu iwe ana support William Ruto ama Raila Odinga deal with them in the manner stipulated by the law ya pili kuna kitu mimi nataka nieleze vijana shida ya vijana ita tatuliwa na vijana waki support vijana wakishikana kama vijana na wakiongeleshana kama vijana sisi si wajaluo sisi si wa kikuyu sisi si wa kalenjin sisi si wa luya sisi wote tunateseka sasa ukishajua shida ya ule ndio shida yangu inafaa tukutane na tuulizane hii shida ambayo inatukumba sisi kama wa Kenya tunaweza itatua kwa njia ga njia gani that brings me to a conclusion that we need visionary leaders with integrity leaders who will say i was elected to serve the people anakuja anawauliza ndio nimechukua hiki kiti mnataka tuanzie wapi tuifanye kwa njia gani tuangalie yale matokeo alafu tu improve namna ga namna gani lakini hapo sorry na filipia kuna mtiani kwa sababu kuna baadhi ya viongozi ambao wamekuja Uh, wameka maadili mbele uh, viongozi ambao wameka sera zao mbele lakini wakija wakisema wanakuja hamjitokezi uh, uh, vijana sababu mnasema tuwezi kuna tukapoteza muda wetu ukaongea alafu katuacha bure ndio maana le... wale wenye maadili wenye sera mm. wengi wanasema kwamba Rashid uwezi kwenda mtaani ukasema njoni tu mnisikize manifesto yangu uh, hii kitu inaanzia na mimi na inamalizika na mimi mimi kama kiongozi wa vijana pale mtaani kuna kitu ambayo nimefanya kueleza watu kukosa kwenda kuchagua mtu kwa sababu akukupe pesa ama kwa sababu umekuwa ukichagua na aina mabadiliko it must remind you that bad leaders are elected by good citizen who refuse to vote who refuse to exercise their democratic right now at the end of the day we are in a democratic country where by majority will have their way and minority they are say youths we are the majority of the total voters let us come out in large number first we must preach peace nataka ile siku ya uchaguzi tarehe tisa ikifika mama dada mzee na yule nyanya atakayetoka kwa nyumba yake akienda kupiga kura anatoka kama ana ile uoga eh hey, vijana wataleta nini wataleta rabsha tusaidie wenye tunaweza saidia kufika pale tupige kura kwa njia ya amani ile tu ninaomba na ninaomba kama mkenya mnyonge ambaye anaamini katiba haki na ukweli bwana wafula chebukati ahakikishe kwamba hii uchaguzi yenye tunaenda matokeo yake iwe ile matokeo ambayo ina reflect the will of the people jusa zingine pia tuangalie hii election violence ni nini wa inaileta an election that the results of that election does not reflect the will of the people, the people. Yeah. yes na labda jen uh, kwa upande wako uh, wamegusia uh, kisema kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanafanya makosa lakini kwa sababu wako katika joto la kisiasa wako chini ya mwanasiasa fulani mm -hmm. uh, wana salia kuwa huru hata baada ya kutekeleza yale makosa au uhalifu okay. wa aina fulani kama ni kuiba simu ama kumpiga mtu mm -hmm. katika mikutano hiyo ya kisiasa je umeona hayo na labda kwako kwa wewe ushauri wako kwa vijana ambao wako kule nje ni upi Okay, eh, shukrani na Santi kwa hilo swali. Mimi kuangazia hiyo naweza sema tuko na viongozi wa vijana kama sisi ambao kuna wengine wanajulikana kama coordinators, kuna mobilizers wao vijana, kuna wale party leaders kule kwa mtaa, yani ile party kama zile party tuko nazo hapa Kenya. Tuko na viongozi wetu wa dini pale katika mitaa yetu. Mimi ningeongelesha hao kwanza especially wale wanaongoza vijana wetu kwa sababu tunafatuwe na mijadala kama hii tunakaa chini hizi vikundi za vijana tukiwa pale coordinators na mobilizers na wakati kama huu sawa wa uchaguzi tunaongea na vijana wetu tunawasi tunawaonyesha ni wapi tulitupa njia because i believe charity begins at home lazima tuanze sisi kama kielelezo ni nini inatufanya all the time tunarudia yale yale tu mambo kupewa pesa vurugu kupigana kuumizana na pia ningetaka mkono wetu wa sheria wale walinzi tumepatiwa pale yani polisi na wengine <coughs> 
wako pale katika area zetu ningeomba sana wakati wanaegemea upande mmoja ama anajua wameenda mkutano wameona uhalifu umefanyika na vijana wetu lakini wanaacha hii jambo ipite tu kwa sababu ule mwanasiasa ako pale ama ile pati imewakilishwa pale wanajua the end of the day kuna kitu kidogo itatoka yani kwa ulinzi pale ama ukipata mkono wetu wa sheria viongozi wetu coordinators na mobilizers mimi ningependa kwa mioyo yao wakae wakijua hebu jiulize kama ni ndugu yako anaumizwa pale anadungwa kisu kwa sababu ya mtu kama ni mtoto wako wako pale ungelisikia vipi useme umempoteza because umekuwa careless kwa siasa mi ningeomba mkono wetu wa sheria na viongozi wa vijana ambao tuko nao kama sisi coordinator ukiwa pale umepo elfu kumi zako umaambiwa tuitie kundi la vijana umewapatia mia, mia wakati kuna tokeo uhalifu wakati watu wanaumia kwa moyo wako jiulize hauna ile hukumu na ingelikuwa ni mtu nimeitanishwa na damu yangu aumie hapa apigwe mawe hapa adungwe kisu hapa in the name of fighting for someone who will never fight for you utalisikiaje miaka tano inakuja utaishi yaje na hilo jambo kama vile uwezi taka itokee kwa mpendwa wako usitake itokee kwa wengine vijana wenzako na ndio bado ninaita vijana kote ambako tuko mtaani mnatusikia leo tubadilishe nia na mafikiria au watu wasitubebe vibaya tena enough is enough kwa pindi kwa swali kabla na mapumziko ni kwa kwa kuangalia tu katika kuna mtu ambaye ashachukua pesa ya mtu ili ku mwanasiasa maishani ushapewa Jen Swale Amdi bado mtashakula pesa mwanasiasa bado maana unasema pesa mwanasiasa ina utamu ukichukua utataka nyingine mimi <laughs> nishachukua <laughs> okay maana kuna jamaa ananiambia shida Rashid usiwalaumu ukichukua uwezi kataa eh ukiwa na vishawishi yani ukipata kwanza ya pili utataka kweli mm. tunapunga unyunyu kidogo mpenzi mtazamaji lakini usiseme mbali mengi zaidi ni baada ya muda usiokuwa mrefu